ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന നല്ലൊരു ഡെലീഷ്യസ് ഐസ്ക്രീം ആണ് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിലേക്കായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് പാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേ കപ്പിൽ തന്നെ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദാമാവ് മൈദാമാവെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ടീസ്പൂൺ ആണ് ചെറിയ സ്പൂൺ ചെറിയ അപ്പം അതിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദാമാവ് ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ രണ്ട് മുട്ട കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദാമാവ് പിന്നെ വാനില എസൻസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ക്രീം വേണ്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹാൻഡ് മിക്സർ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാനില എസൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എല്ലാ മാർജിൻ ഫ്രീ ഷോപ്പുകളിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിലെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഈ രണ്ട് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മൈദയുടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ ആ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് എന്താ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് മുട്ടയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദാമാവും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പ് പാലുണ്ടല്ലോ അത് അടുപ്പിലോട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുപ്പിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ ഇപ്പം അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെയും മുട്ടയുടെയും മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക തീ ആദ്യം നമ്മളിതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിലുള്ളതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഉണ്ടല്ലോ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈ എടുക്കരുത് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ ആ പഞ്ചസാര എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അടിയിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ദയവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കൈ ഇളക്കി തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ കൈ ഇളക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം മൈദ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് കട്ടയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്
കണ്ടോ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ തിക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കാനൊന്നും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കുമ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കും അപ്പം തന്നെ ഇതങ്ങ് വെള്ളമായി മാറും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ സാധാരണ നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വാനില ആസൻസ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില ആസൻസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കാരണം ഇത് ചൂടോടു കൂടി നമ്മൾ വാനില ആസൻസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആ വാനില ആസൻസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരമാണ് ഈ ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില ആസൻസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇരുന്നൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാലിൻ്റെ കൂട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില ആസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലത്തെ വലിയ ടീസ്പൂൺ അല്ല ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് വലിയ സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂണിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില ആസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ മധുരം നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ മധുരം ഇത്തിരി മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം മധുരം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മധുരം ചേർത്ത് തുടങ്ങണം മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അല്ല നമ്മൾ പാലും ഇതും കൂടെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന ടൈമിൽ ആ തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മധുരം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് മധുരം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മധുരവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ മിക്സിയുടെ ജാറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ ഒഴിക്കുകയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പിൽ ടു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ടായാലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചാലും അതിനൊരു അടപ്പ് വേണമല്ലോ ആ അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചാൽ പോലും ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് ഫ്രീസറിനകത്തോട്ട് കയറ്റാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ കവർ ചെയ്യണേ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം നിങ്ങളിപ്പം എനിക്ക് ഇതിനായത് കൊണ്ടാണ് ഒരു അടപ്പില്ലാത്തത് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ സാധാരണ കണ്ടെയ്നറിലാണെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു അടപ്പ് വേണമല്ലോ ഇപ്പം ഇതുപോലത്തേതാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഐസ്ക്രീം വെച്ച് ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് വെച്ചങ്ങ് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ അങ്ങ് വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് രാത്രി മുഴുവനും അതായത് ഓവർ നൈറ്റ് വേണം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വയ്ക്കാൻ കുറഞ്ഞത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്ര ആ ഒരു ടെക്സ്ചറ് ഈ ഐസ്ക്രീമിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ പകലുണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പകലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പോഴപ്പോൾ ചെന്ന് ഫ്രീസർ തുറന്ന് നോക്കി നോക്കും ഇത് ഇത് ഇളക്കി നോക്കും ശരിയായോ ശരിയായോ എന്ന് അപ്പോൾ അത് ശരിയായി വരത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി സമാധാനമൊക്കെ വേണമല്ലോ
അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊന്ന് തണുക്കണം നമുക്കൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്കൂപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇത് കുറച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കേണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് പുറത്തിരിക്കുമ്പം തന്നെ ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ 